আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু হালকা স্টাইল সো এই ভিডিওটা এসএসসি বা এইচএসসি লেভেলের যে কারোর জন্যই আমাদের একটা ওয়ার্ড ইউজ করেছিলাম আমি যে পড়াশোনা গোছানো থাকে যারা ভালো স্টুডেন্ট যারা টপার বা যারা অন্যান্য হচ্ছে আগায় থাকে তাদের একটা জিনিস থাকে স্পেশালি সেটা হলো তাদের পড়াশোনাটা গোছানো হয় সো এখন আমরা কিভাবে পড়াশোনা গোছাবো সেটা বলার চেয়ে ইজি হলো যে যাদের পড়াশোনাটা গোছানো তাদের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকে অর্থাৎ গোছানো পড়াশোনা একজন অর্গানাইজড ভালো স্টুডেন্টের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকে সেগুলো আমরা জানি আমাদের মধ্যে যে যদি এই দশটা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অ্যাটলিস্ট পাঁচ প্লাস বৈশিষ্ট্য থাকে আমরা ধরে নিব আমাদের পড়াশোনা মোটামুটি গোছানো বাট যদি আমরা পাঁচের চেয়ে কম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হই বা একটাও যদি না থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা নিজেদেরকে গোছায় নেওয়ার চেষ্টা করব এবং তুমি যে কোনো স্টেজেই থাকো তুমি এস এসসি নাইন পাস করো টেন পাস করো ফার্স্ট ইয়ার থাকো সেকেন্ড ইয়ার থাকো এইবার এইচ এসসি দাও তুমি সেকেন্ড টাইম হও আমরা যে কোনো সময় এই গোছায় নেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু করতে পারি আজকে এই বৈশিষ্ট্যগুলা জেনে নিই বৈশিষ্ট্য নাম্বার ওয়ান এক্স্যাক্ট বুকস একজন অর্গানাইজ স্টুডেন্টের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তার বই সিলেকশন খুব ভালো সে কখনো সব পাবলিকেশনের হাজার হাজার বই নিয়ে এখান থেকে একটু পড়লাম ওখান থেকে একটু পড়লাম এটা কোথা থেকে পড়বো এটা কোথা থেকে পড়বো সে এক্স্যাক্ট বই ফলো করে সে তার এরকম অর্গান ডিসঅর্গানাইজড অবস্থা না যে এটা কোথা থেকে পড়বো ওইটা কোথা থেকে পড়বো এটা জানে না তার জন্য ফিক্স করা আছে যে ম্যাথ কেদাব উদ্দিন কেমিস্ট্রি হাজার স্যার ফিজিক্স ইসাক স্যার অথবা ফিজিক্স প্রামাণিক স্যার ম্যাথ এসু আহমেদ গাইড জয়কলি গাইড কিউ এন এ যা হয় হোক যেটা হয় হোক তার ফিক্স করা আছে সে ওই ফিক্স বইয়ের বাইরে পড়ে না এটা হলো প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য অনেকগুলো বই দেখা ভালো বাট বই পড়া আর বই ফলো করা দুইটার মধ্যে বলি তুমি অনেক বই পড়ো হ্যাঁ জ্ঞান আহরণ করো এক্সট্রা ইনফো পাও বাট তুমি ফলো করো সেই একটা বইকে সো এখন যদি তোমার এক্স্যাক্ট বই না থাকে এখন থেকে আজকে বসবা বসে এক্স্যাক্ট বইয়ের বুক লিস্ট করবা যে আমি এই সাবজেক্টটা এই বই থেকে পড়ি আমার ঢাকা ভার্সিটি পরীক্ষা সাত দিন আগে আমার টেবিলের সামনে চারটা মাত্র বই ছিল চারটা মাত্র বই চারটা না কয়েকটা ছিল এক এক ভিডিওতে এক এক বলি সমস্যা নেই বাট খুব কম বই ছিল নট লাইক দ্য এতগুলা বই এই কোশ্চেন ব্যাঙ্ক এই সিট হ্যান ত্যান আমি পাগল হয়ে যেতাম না আমার সব কিছু এক্স্যাক্ট করা ছিল পয়েন্ট নাম্বার টু কম্বাইন্ড বুকস ফর মাল্টিপল বুকস তার মানে তুমি যদি কোনো একটা বইয়ে যেমন কেউ আমাদের ইন্টারেস্ট সিলেবাসটা এরকম যে আমাদেরকে মাল্টিপল রাইটার্স ফলো করতে হয় এরকম কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে কখনোই হবে না যে একটা রাইটার পরে তুমি সব ইনফো পাওয়া যাবা তাই যদি তুমি একাধিক রাইটার ফলোই করো তুমি যেটা করতে পারো সেটা হলো কম্বাইন্ড বুকস বানাইতে পারো আমার কেমিস্ট্রি বইটা এমন ছিল যে এগুলা কেন বলতাম প্রেগনেন্ট বই এত মোটা এত মোটা হয়ে যেত এক একটা বই ভিতরে আলাদা করে অন্য বই থেকে পৃষ্ঠা কাটে ঢুকাইতাম নিজের নোট লেখে নোট ঢুকাইতাম গাইডের পৃষ্ঠা ছেড়ে কাটে ঢুকাইতাম এরকম করে করে আমার কেমিস্ট্রির যেই চ্যাপ্টারটা যত জায়গা থেকে পড়েছি সব জায়গায় ইনফো আনে ওই বইটাতে ঢুকায় বইটা এত মোটা হয়ে যেত অ্যান্ড আমার পরীক্ষার আগের দিনটা স্যাটিসফ্যাকশন থাকতো যে না আমাকে অন্যদের মতো পরীক্ষার আগের দিনটাতে পাগল হইতে হবে না চারটা বই পড়তে হবে না আমি একটা বই পড়ে যাব ওই একটা বই থেকে কোশ্চেন কমন পাবো তিন নাম্বার ফিক্স টিচার্স আমি আমাদের কিছু স্টুডেন্ট বলি যে এই স্টুডেন্টগুলার ফার্ম গেটে বা তুমি দেখবে এইচএসিতে একই ছেলে ফিজিক্স এই স্যারের কাছেও পড়ে ওই স্যারের কাছেও পড়ে এই কোচিংয়েও যায় ওই কোচিংয়েও যায় বাসে তার তিন চারটা স্ট্যান্ড নিচ্ছে না আমাদের একটা মেয়ে ছিল সে ম্যাথের টিচার নিছিল কয়টা আটটা মনে হয় সম্ভবত ইফ আমি নটার আটটা বা তারও কম ফাইভ প্লাস ফাইভ প্লাস পড়তেছে এখন বিউপিতে নাম বলবো না এখন কথা হইলো বিউপিতে পড়া খারাপ না বাট আটটা টিচার অনুযায়ী আমাদের এক্সপেকটেশন কী যে তুমি তো কাঁপায় রাখে দিবা বাট তার ম্যাথে প্লাস ছুটে গেছিল এইচএসিতে টুইস্ট এই ঘটনাটা কেন হইল তুমি যদি একাধিক টিচারের গাইডলাইন্সে থাকো একেবারে মাত্রাতিরিক্ত টিচার মাত্রাতিরিক্ত কোচিংয়ের সংস্পর্শে থাকো এক তুমি নিজেকে টাইম দিতে পারবে না দুই বিভিন্ন টিচার তোমাকে বিভিন্ন নিয়মে পড়াবে তুমি একটা কমন ফর্ম্যাটে আসবে না সব টিচারদের একটা আলাদা করে প্ল্যান থাকে তোমাকে যেই ছেলেটাকে আমি এইভাবে গোছায় পড়াবো ঠিক আছে সো তোমার যদি ফিক্স টিচার্স না থাকে তুমি কখনো একটা নির্ধারিত প্ল্যানের আন্ডারে যাচ্ছ না তুমি হ্যাপাজাটলি সব জায়গায় দৌড়াচ্ছ ওই বসে স্যার একটা কথা বলতো কামিং গোয়িং ডুইং নাথিং সারাদিন ছয়টা প্রাইভেট পড়তেছো নিজেকে ছ মিনিট টাইমও দাও না দেখবা ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার চলে গেছে সেকেন্ড ইয়ার চলে গেছে তুমি জাস্ট ব্যাচে গেছো আসছো তোমার পড়াশোনা কিছু হয়নি তো এখন থেকে ফিক্স টিচার করবা আমার ইন্টার লাইফের ফ্রম দ্য ফার্স্ট ডে টিল দ্য ডে আই সিট অন মাই বুয়েট এক্সাম আমার টিচার ফিক্স ছিল ম্যাথের একজন টিচার কেমিস্ট্রি একজন টিচার ফিজিক্সের একজন টিচার ম্যাথের একটা ব্যাচ ফিজিক্সের একটা ব্যাচ কেমিস্ট্রির একটা ব্যাচ একটা কোচিং সেন্টার অনেক জায়গায় এক্সাম দিতাম বাট ফলো
সরি একটা কম্বাইন্ড প্ল্যানে চলবা একটা কম্বাইন্ড প্ল্যানে চলাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এক এক মেন্টরের গাইডলাইন্স এক এক রকম কৌশিক ভাইয়া বলছিল লিঙ্ক অনার বই পড়তে সাকিব ভাইয়া বলল পুরাতন হাজারি পড়তে আমার মেন্টর ছিল সাকিব ভাই আমি সাকিব ভাইয়ার কথা শুনলাম বাট যারা কৌশিক ভাইয়ার কথা শুনছে তারা কি ভুল করছে না তোমার মেন্টর তোমার জন্য যেটা উচিত তোমার জন্য যেটা বেটার সেটা দিবে কখনো একই সাথে দুই তিনটা মেন্টরকে ফলো করবা না মেন্টর অনলাইন হইতে পারে অফলাইন হইতে পারে নিজের বড় ভাই হইতে পারে টিচার হইতে পারে বাপ মা হইতে পারে বাট একই সাথে দুই তিন জনের টিপস ফলো করলে ইউ উইল বি ডুম ট্রাস্ট মি চান্স পায় না কারা যারা একই সাথে দুই তিন জায়গায় যায় এইটা বইয়ে পড়তেছে ওইটাও দেখতেছে এটাও দেখতেছে ওইটা দেখতেছি একজন মেন্টরকে ফলো করবা একজনের গাইডেন্সে চলবা একজন মেন আমাদের প্রত্যেকটা মেন্টরের কথা অনুযায়ী আমরা চান্স পাইতে পারবো ইজিলি বাট আমাদের সমস্যা হলে আমরা একজন মেন্টরকে টোটালি ফলো করি না মেন্টরের ব্যাপারটা এরকম যে সে আমাকে বলবে যে ওই আগুনে ঝাঁপ দিলে বইটা চান্স হবে আমি ঝাঁপ দিয়ে দেবো আমি জানি না কেন ঝাঁপ দেব এই লেভেলের বিশ্বাস নিয়ে একজন মেন্টরের পিছনে যাইতে হবে কারণ যে মেন্টর সে কিন্তু এমনি এমনি মেন্টর হয় না আমাদের সাকিব ভাইয়ার কথা এমনি আমি এত শুনতাম না তার কথা শুনে অনেকে চান্স পাইছে সে অলরেডি নিজে ভালো করছে এই জন্য শুনতাম সো এই মেন্টরের ব্যাপারটা ঠিক রাখবা যাতে তোমার একজন মেন্টর থাকে হাজারটা মেন্টর থাকে দিন শেষে দেখবা তোমার পড়াশোনা আবার অগসানো ফিক্সড অনলাইন গাইডলাইন আমাদের এই ভিডিও দেখা প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট পোলা পয়েন্ট আছে আমার ভিডিও দেখা আরও সব জায়গায় ভিডিও দেখে সমস্যা সেটা না ভিডিও দেখা সেটা সমস্যা না সমস্যা হইলো সে আমার গাইডলাইনও ফলো করে ওই ভাইয়েরও গাইডলাইন ফলো করে এই ভাইয়েরও গাইডলাইন ফলো করে ওই ভাইয়েরও গাইডলাইন ফলো করে সে এখানেও কোর্স করে ওখানেও কোর্স করে এখানেও কোর্স করে সে এখানেও এক্সাম দেয় ওখানেও এক্সাম দেয় এখানেও এক্সাম দেয় আমার প্রশ্ন সেটা না যে সে এতগুলো ফলো করে আমার প্রশ্ন এত টাইম কোথায় তুমি যদি এতজনের ভিডিও দেখার টাইম পাচ্ছ এতজনের গাইডলাইনে অনলাইনে শোনার টাইম পাচ্ছ তুমি তাহলে নিজেই কখন পড়তেছো অনলাইন প্রজাতি করে যতই বলি আর এস কোর্স চালু করে তুমি আমার নিমিম বানাও আমার কথা হলো অনলাইন প্রজাতি কারা তুমি একজন কাকে ফলো করো তোমার আমাকে ফলো করতে হবে না আমার চ্যানেল আনসাবস্ক্রাইব করে ব্লক মারে দাও কোনো সমস্যা নেই তুমি যে কোনো একজন ইউটিউবারকে ফলো করো নট লাইক দ্যাট সবাইকে যে কোনো একজন কাকে ফলো করো দ্যাট উড বি দ্য বেস্ট ফলো নট আমাকে যে কোনো একজন কাকে অনলাইন প্রজাতি কি করে সব জায়গায় দৌড়ায় বেড়ে সব ভিডিও দেখতেছে আর দিন শেষে তার পুরা দিনটা ইউটিউবে চলে যাচ্ছে তুমি একজনের ভিডিও দেখো তোমার একজনের ইউটিউবের ভিডিও দেখতে সারাদিন হয়তো বা তিন ঘন্টা লাগলো বাকি সাত ঘন্টা দশ ঘন্টা যদি তোমার পড়ার টাইমে বাকি সাত ঘন্টা টাইম পাচ্ছ সো এই যেহেতু জন্য একজনের অনলাইন গাইডলাইন ফলো করো নট সবার যে কোনো একটা ফিক্স করো ফিক্স টার্গেট দ্যাটস এ ভেরি ম্যান্ডেটরি থিং ইন্টারে উঠে এক দলকে পাবো ফার্স্ট ইয়ার উঠে আসলে আমি জানি না কি বইটা কোচিং করবো মেডিকেলের কোচিং করবো আমি আসলে জানি না কই পড়বো এই মেন্টালিটিটা দুই দলের থাকে এক হলো যারা ওভার অ্যারোগেন্ট ওভার কনফিডেন্ট ওভার ট্যালেন্টেড যারা বইয়ের মেডিকেল ইজিলি দুইটাতে পাবে তাদেরই মেন্টালিটি থাকে এই পার্সেন্টটা কত ওয়ান পার্সেন্ট আর দুই যারা কোথাও চান্স পাবে না ও এখনও জানেই না ও কিসের কোচিং করবে তুমি যদি ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে থাকো অথবা এই বছর এইচএসসি দিবা তোমার যদি এখন পর্যন্ত মনে না হয় যে ভাই আমি কিসের কোচিং করবো আমি কিসে পড়তে চাই এত তুমি যদি ফিক্স টার্গেট না থাকে তাহলে ভাই হবে না ট্রাস্ট মি হবে না তুমি কখনো ওই দলের অন্তর্গত না যদি ওই দলের অন্তর্গত হওয়া কমরেস তুমি যদি এই দলের অন্তর্গত হয়ে যায় আমি এখন না জানি না কি করবো এটা হইলে হইলো কিসের যে কোচিং করব একই সাথে মেডিকেল বোর্ড ঢাকা ভার্সিটির প্রিপারেশন নেওয়ার ক্যাপাবিলিটি যদি এই ভিডিও সাত হাজার জন দেখে তার মধ্যে পঞ্চাশ জনের আছে দ্যাটস দ্য পার্সেন্টেজ তুমি যদি মনে হয় মনের মধ্যে স্লাইট কনফিডেন্সের অভাব থাকে যে না আমি ওই পঞ্চাশ জনের মধ্যে না তাহলে এই কাজটা করিও না আমাদের চ্যানেলে অনেক ভিডিও আছে যেটা দেখে তুমি বা আমার কেন অনেক চ্যানেলে অনেক ভিডিও আছে অথবা বাপ মায়ের সাথে কনসার্ট করো অথবা নিজের মেন্টালের সাথে কনসার্ট করে দেখো যে তুমি কিসের কোচিং করো বা কী তোমার মেন টার্গেট সেটা ফাইন্ড আউট করো টার্গেট আমরা এম ইন লাইফ করছি না এ পার্সন উইদাউট এন এম ইন লাইফ ইজ লাইক এ বোট উইদাউট এ রাডার ইট ক্যান নট হি ক্যান নেভার রিচ ইজ গোল্ড ইজ লাইক এ বার্ড উইদাউট উইংস এরকম বহুত কিছু প্রশ্ন না এটা কিন্তু অরিজিনাল অ্যাডমিশন বলো এইচএসসি লেভেল বলো এসএসসি লেভেল বলো গোল ফিক্স করো যে কোনো একটা টার্গেট করো ওটাতে নিজের জানটা লাগাতো এক্সাক্ট রিভিশন প্ল্যান ওফ বাই গড এইটা মাস্ট আমার কিছু ফ্রেন্ড যেমন তোমাদের জিয়াদ ভাইয়া জিয়াদ ভাইয়া অনেকগুলো রাইটার ফলো করতো পরীক্ষার আগারাতে জিয়াদ ভাইয়া পাগল হয়ে প্যানিক করতো হ্যাঁ কী পড়বো এটা পড়বো ওইটা পড়বো এত পড়া শেষ হয় না ওই ইন্টারভিউ ঠে একটা প্রবলেম বা এসএসসিতে একটা প্রবলেম ফেস করবা যে আমার কালকে সকালে পরীক্ষা বাট আমি সব রিভিশন দিতে পারিনি এই প্রবলেমটা অ
তোমার রিভিশন প্ল্যান আমার রিভিশন প্ল্যান डिफरेंट নিজের জন্য যখন তুমি কোন একটা টপিক পড়বা পরীক্ষার আগের দিন কি কি পড়বা কোন বইটা পড়বা কোন টুকু পড়বা এটা হইতে পারে এসএসসি পরীক্ষা হইতে পারে এইচএসসি পরীক্ষা হইতে পারে অ্যাডমিশন পরীক্ষা হইতে পারে বইটার আগের দিন হইতে পারে ঢাকা ভার্সিটির আগের দিন কি কি পড়ে যাবা পরীক্ষার আগের দিন বা পরীক্ষার দুই তিন দিন আগে সেটা যদি তুমি কোন একটা টপিক পড়ার সময় বা प्रिपरेशनের শুরু থেকেই না দাগাও তোমার রিভিশন প্ল্যান কখনো সম্পূর্ণ হবে না পরীক্ষার আগে যাতে ভালোমতো রিভিশন না দিতে পারার জন্য যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা সেটা হলো কনফিডেন্সের অভাব আর কনফিডেন্সের অভাব পরীক্ষার হলে যায় প্যানিক হ্যাঁ আমার কি চান্স হবে আমি কি করব এ এ এসএস প্যানিক যদি তোমার রিভিশন ঠিক থাকে জানা আমি এই সাতটা টপিক পারি না আমি পরীক্ষার আগে যে সাতটা টপিক রিভিশন দিয়ে গেছি আমার আমার ঢাকা ভার্সিটিতে যা আসবে আমি সব পারবো আই এম কনফিডেন্ট अबाउट इट দেন তোমার দেখব পরীক্ষা হলে ইজিলি কনফিডেন্স বাড়ে গেছে সো রিভিশন প্ল্যান ঠিক করতে হবে ব্যাকআপ প্ল্যান আমাদের মধ্যে এক দল আছে এ বয়ের ধরা মামা ঢাকা ভার্সিটি ধরা মানে এত কনফিডেন্স মনে কৌশিক রায় ভদ্র ভাই ও নাই নাই যতটা এই দলটা নাই বাট এই দলের হয়তো বা 70% এর চান্স হয় বাট যে 30% এর চান্স হয় না তারা কোনো ব্যাকআপ প্ল্যান না থাকার কারণে আলটিমেটলি সেকেন্ড টাইমার হয়ে যায় সেকেন্ড টাইমারদের একটা অনেক বড় परसेंटेज এটাতে এগ্রি করবে যে তাদের কোনো ব্যাকআপ প্ল্যান ছিল না আর ব্যাকআপ প্ল্যান থাকলো সেই ব্যাকআপ প্ল্যান অনুযায়ী সে পড়ে না যেমন ভাইয়া আমি ভার্সিটি ইউনিট কোচিং করতেছি আমার ফি ব্যাকআপ প্ল্যান কি তোমার মেইন টার্গেট ভাই আমরা সবাই জানি ঢাকা ভার্সিটি ব্যাকআপ প্ল্যান কৃষি ব্যাকআপ প্ল্যান বিজ্ঞান প্রযুক্তি ব্যাকআপ প্ল্যান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাকআপ প্ল্যান আর কি আছে ভার্সিটি ইউনিট প্রত্যেকেরই ব্যাকআপ প্ল্যান আছে তুমি কৃষি প্রস্তুতি নিচ্ছ ব্যাকআপ প্ল্যান বিজ্ঞান প্রযুক্তি তো মেডিকেল प्रिपरेशन নিচ্ছ ব্যাকআপ প্ল্যান ভার্সিটি তুমি বয়ের प्रिपरेशन নিচ্ছ ব্যাকআপ প্ল্যান ভার্সিটি তুমি বয়ের प्रिपरेशन নিচ্ছ ব্যাকআপ প্ল্যান মেডিকেল হইতেই পারে বাট ব্যাকআপ প্ল্যান ইজ এ মাস্ট যে তুমি আরো ব্যাকআপ প্ল্যানের ভালো উদাহরণ দেই তুমি এসএসসি তে পড়তেছো তোমার উচ্চতর গণিতে নাম্বার কম আসবে ব্যাকআপ প্ল্যান সমাজে 10 মার্ক এক্সট্রা তুলবো মোট মার্কে আমি বাকি থেকে কাটা দিছি তুমি ইন্টারে আসো তোমার ম্যাথ ফার্স্ট পার্টের হলো পরীক্ষা খারাপ হইছে ব্যাকআপ প্ল্যান ম্যাথ সেকেন্ড পার্টে অনেক বেশি নাম্বার তুলবো হয়ে যাবে তুমি ইংলিশ ফার্স্ট পার্ট পারো না ব্যাকআপ প্ল্যান ইংলিশ সেকেন্ড পার্টে গ্রামার আইটেম সব রাইট করবো 70 প্লাস 90 160 প্লাস আসে গেছে ব্যাকআপ প্ল্যান ইজ এ মাস্ট নিজের অবস্থানটা বুঝে নিজের অনুযায়ী একটা ব্যাকআপ প্ল্যান রেডি করো এসএসসি হোক এইচএসসি হোক অ্যাডমিশন হোক ব্যাকআপ প্ল্যান থাকলে তোমার মধ্যে থাকবে যেটা জিনিস কনফিডেন্স দেন নো রুটিন হ্যাভ ডেডলাইনস ভাইয়া রুটিন দাও সকাল 7টার দিকে উঠবো 7টা থেকে 8টা ওয়াশরুমে যাব ফ্রেশ হব 9টার দিকে খাবো 10টার দিকে তারপর পড়তে বসবো 1 ঘন্টা ধরে ফিজিক্স পড়বো বাট কি হলো আমি ফিজিক্সের প্ল্যানটা করেছিলাম গতিবিদ্যার জন্য গতিবিদ্যা করতে আমার 1 ঘন্টা লাগে কোন একদিন আমি ভৌত আলোক বিজ্ঞান পড়তে শুরু করলাম প্রতিদিন আমার আড়াই ঘন্টা লাগলো এবং আড়াই ঘন্টা ফিজিক্সের 1 ঘন্টার পরে ছিল আমার ম্যাথ তার 30 মিনিট আমি কেমিস্ট্রি মানে ম্যাথ আর কেমিস্ট্রি টাইম খাই ফেলছি এটাতে যেটা হবে যে তুমি একটা নরমাল রুটিন লাইফ থেকে যখন বের হয়ে গেলা তুমি যখন তোমার রুটিনটা ফলো করতে পারলা না তখন তোমার একটা খারাপ লাগা কাজ করবে হ্যাঁ মনের মধ্যে একটা ডিসসেটিসফ্যাকশন আছে আল্লাহ ইস ফলো করতে পারলাম না জিনিসটা আমার রুটিনটা ভাঙ গেল আমি কি আদৌ পড়তে পারতেছি এই খারাপ লাগাটা ভালো স্টুডেন্টের থাকে না লাইফে রু লাইফ কখন রুটিন ফলো করে না আমাদের লাইফ কখন তোমার বাবা অসুস্থ হবে তুমি আমি কোনোদিন ভাবছিলাম আমি কি জীবনে এখানে ভাবছিলাম যে আমাকে আমার বাড়ির রুমের মধ্যে একটা টেবিল ফ্যান চালাই দিয়ে ভিডিও বানাইতে হবে আমি আমার স্টুডিওতে ভিডিও বানাইতাম আমরা কি কোনোদিন চিন্তা করেছিলাম না তিন মাসের জন্য করোনা হয় বাড়ির মধ্যে আটকে যাব লাইফ কখন রুটিন ফলো করে না বা লাইফ যেটা ফলো করতে পারে সেটা হলো ডেডলাইন সামনে তিন দিন ফিজিক্সের প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার রিভিশন হবে ইফ আই ডাই ডাই আমি মরলে মরবো আমার তিনটা চ্যাপ্টার রিভিশন হবে সামনের এক ঘন্টার মধ্যে অথবা আজকে বিকালের আগে আমার ফিজিক্সের দুইটা চ্যাপ্টার রিভিশন হয়ে যাবে এক্সামের এক মাস আগের আগে আমার সবগুলা সিলেবাস শেষ হয়ে যাবে ডেডলাইন দাও ধরো আজ এখন বাচ্চা দশটা আমি চারটার মধ্যে সবগুলা ম্যাথ করে ফেলবো নিজেকে ডেডলাইন দাও যখন এই ডেডলাইনের মধ্যে দিবা তখন হয়তো বা তোমার মাসখানে তিরিশ মিনিট তুমি গ্যাপ নিলা ফেসবুক চালালা হয়তো বা তোমার খারাপ লাগছে তুমি একটু রেস্ট নিলা বাট ওই ডেডলাইনের মধ্যে যখন কাজটা কমপ্লিট হবে তখন ভালো লাগবে তো রুটিন না মানে নিজেকে ডেডলাইন দাও ছোট ছোট গোল সেট করো এইটাতে যখন অভ্যস্ত হবা তখন দেখবা যে রুটিন জিনিসটা চলে বোগাস রুটিন নিয়ে আমিও ভিডিও বানাইছি বানাইতে হয় ভিউসের জন্য অনেক কিছু করতে হয় বাট আমি ইন রিয়েল লাইফ ডেডলাইন ফলো করি যে এই টাইমের মধ্যে যে আমাকে আজকে রাতের মধ্যে পঁচিশটা
কেতাবউদ্দিনের সম্ভাব্য ধাপসমূহের সমাধান অর্থাৎ কঠিন ম্যাথগুলো করবা নাকি কেতাবউদ্দিন স্যারের সালে আসা ম্যাথগুলো করবা তুমি কি কেতাবউদ্দিনের সম্ভাব্য ধাপসমূহ সমাধানের জন্য চার দিন ওয়েস্ট করবা নাকি তুমি সালে আসা ম্যাথগুলো চার ঘন্টায় বারবার চার দিনে 400 বার করবা তার উত্তর হবে চার দিনে 400 বার করব তুমি কি অযথা চার পাঁচ ঘন্টা ধরে একটা বোগাস ক্লাস করবা ভূত আলোক বিজ্ঞান করবা নাকি তুমি এক্স্যাক্ট ব্যতিচারের উপর ডিটেইলস আছে ব্যতিচার নিয়ে পড়বা তুমি কি নেটফ্লিক্সে একটা বিশাল বড় সিরিজ দেখবা নাকি তুমি বাসায় বসে নিজের পড়াশোনা আগাবা মনে রাখবে এসএসসি লাইফ ইন্টার লাইফ এই দুইটা দুই দুই চার বছর তোমার লাইফের সবকিছু নির্ধারণ করবে তুমি এইচএসসি লাইফে হ্যাঁ সিরিজ দেখতে পারো দেখ সবাই দেখে অনেকেই দেখছে বইটার ভাইয়েরাও দেখে বাট জিনিসটা যাতে এক্সেসিভ না হয় এমন যাতে না হয় যে তুমি সারা দিনের একটা বিশাল বড় অংশ এইসব অযথা কাজকর্ম করে টাইম নষ্ট করতেছ তোমাকে বুঝতে হবে যে তোমার লাইফে এখন কোনটা ইম্পর্টেন্ট আর কোনটা ইম্পর্টেন্ট না এই সিটি কাজকর্মে যদি তুমি বেশি টাইম দাও তুমি যদি দেখো যে দিনের তোমার ফিফটি টু সিক্সটি পারসেন্ট টাইম এমন কিছু কাজ করতেছ যেটার আউটকাম নাই নিজেকে প্রশ্ন করবে যে কাজটা তোমার ঠিক কিনা আগে প্রশ্ন করবা আচ্ছা আমি লাকাশা দি প্যাপেল ফুল সিরিজ দেখলাম আমার এটার আউটকাম কি হ্যাঁ আমার মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন হয়েছে ওকে ডান খুব ভালো আমি এই সিরিজ সামনের এক মাস ধরে প্রতিদিন সাত ঘন্টা করে দেখলাম এটা কি মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন না মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন অন ডেইলি বেসিস আমি দেখি সো যখনই দেখবে যে কোনো কাজ তুমি নিজেকে প্রশ্ন করছো ভাই এটার আউটকাম কি যদি নিজের কাছ থেকে উত্তর না আসে সেটা একটা সিটি থিং এই জিনিসগুলো কমায় ফেলতে হবে সো আশা করি যারা যারা ভিডিও দেখছো এই দশটা বৈশিষ্ট্য সকলের মধ্যে আছে আর যদি না থাকে আজকে থেকে শুরু করে দাও কারণ যত তুমি অর্গানাইজড তুমি তত সবার চেয়ে আগানো